হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ব্ল্যাক বোর্ড স্টাডি আবার আমরা এসেছি ইন্টারভিউয়ের ক্লাস নিয়ে বেঙ্গল পুলিশের ইন্টারভিউয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে আলোচনা করব যারা এই চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকানটি প্রেস করবেন কারণ এই ধরনের ভিডিও যাতে আপলোড হওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন চলে যায় তো চলুন তাহলে বেশি কথা না বলে প্রশ্ন শুরু করি তাকে এক নম্বর প্রশ্ন কী আছে ভারতের দীর্ঘতম কয়াল কোনটি কয়াল মানে হচ্ছে কি কয়াল মানে হচ্ছে উপহাত উপহাত কয়াল লেগুন এগুলো মানে সব একই তাহলে ভারতের দীর্ঘতম কয়াল কি বেমনাথ বেমনাথ কয়াল কোথায় আছে বেমনাথ কয়াল রয়েছে কেরালে পরের প্রশ্ন দেখো ভারতের বৃহত্তম উপহাত কোনটি ভারতের বৃহত্তম উপহাত চিল্কা তাহলে উপহাত মানে যেহেতু বলেছি কয়াল তার মানে কি উপহাত কয়াল একই তাহলে যখন বলবে যে বৃহত্তম কয়াল তখন হবে চিল্কা আর দীর্ঘতম বললে মেম্মানাথ বা ভেম্মনাথ চিল্কা কোথায় উড়িষ্যাতে তারপরে দেখো সুবর্ণশ্রী ভারতের কোন নদীর উপনদী কোন নদী ব্রহ্মপুত্র বলেছি ব্রহ্মপুত্র সম্পর্কে তিনটি জিনিস জানতে হয় ব্রহ্মপুত্র উৎপত্তি কোথায় চেমাংদু হিমবাহতে চেমাংদু কোথায় তিব্বতে তিব্বতে নাম কি ব্রহ্মপুত্রের সাংপো অরুণাচল প্রদেশের নাম কি ডিহং আসামে নাম কি ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের নাম কি যমুনা বোঝা গেল যমুনা পদ্মার সঙ্গে মিশে বাংলাদেশে গিয়ে মেঘনা নামে পরিচিত মেঘনা হচ্ছে ভারতের বৃহত্তম নদী এই বাংলাদেশের সরি পরের প্রশ্ন দেখো কোন হিমবাহ থেকে মন্দাকিনী নদী উৎপন্ন হয়েছে মন্দাকিনী নদী শতপন্থ এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ নয় শতপন্থ তারপরে প্রশ্ন থাকো টাইগ্রিস নদী নিচের কোন দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিক্স নদী তোমরা জানো ইরাক মেসোপটিমিয়া ও মেসোপটিমিয়া সভ্যতা ছিল টাইগ্রিসে ইরাক ইরাকের টাইগ্রিস নদীর তীরে এরপরে দেখো অ্যাটলাস পাওয়ার শ্রেণী কোথায় অবস্থিত অ্যাটলাস অ্যাটলাস পাওয়ার শ্রেণী হচ্ছে আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম দিকে অপশান সি উত্তর আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম দিক ভারতের সব থেকে বেশি সড়কপথ কোথায় আছে ভারতের সব থেকে বেশি সড়কপথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি পরীক্ষায় বারবার আসতে দেখেছি অনেকে দেখি প্রশ্নটা করেও ভারতের সব থেকে বেশি সড়কপথ মহারাষ্ট্র অনেকে আবার উত্তরপ্রদেশ করে তার কারণ উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা বেশি সেই অনুযায়ী রাস্তাও বেশি মনে করে সড়কপথ মনে হচ্ছে পাকা রাস্তা হতে হবে উত্তরপ্রদেশে গলি গালা ছোটোখাটো রাস্তা টোটাল রাস্তার সমষ্টি বেশি কিন্তু সড়কপথ কম মহারাষ্ট্রের সড়কপথ কেন কারণ সড়কপথ সব সময় শিল্প উন্নত জায়গা হয় যেমন আমাদের রাজ্যে বর্ধমান হ্যাঁ পূর্ব বর্ধমান তারপর আসানসোল দুর্গাপুর ওই সব চত্বরে কি সড়কপথের সংখ্যা বেশি কেন কারণ সেখানে শিল্প এলাকা ইন্ডাস্ট্রি এলাকা সেই জন্য সেখানে বেশি আমাদের এইদিকে কম কারণ নদীয়া মুর্শিদাবাদ চব্বিশ পরগনা এখানে কম একটু পরে প্রশ্ন দারুচিনী দ্বীপ কাকে বলে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দারুচিনী দ্বীপ হচ্ছে শ্রীলঙ্কা আমরা জানি গতকালই শ্রীলঙ্কাকে ভারত হারিয়েছে আলাদা শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো ছিল এখন বর্তমানে কি শ্রী শ্রী জয়বর্ধন ভ্রমণ করতে শ্রীলঙ্কা নিয়ে একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার হলো যে শ্রীলঙ্কা কোন দেশে বোরখা বা হিজাব এসব পড়া বন্ধ করল শ্রীলঙ্কাতে বেরিং প্রণালী কোথায় অবস্থিত বেরিং প্রণালী অবস্থিত উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে দেখবে যেখানে রাশিয়া মানে এশিয়া মহাদেশ শেষ এবং আমেরিকা মহাদেশ আমেরিকা আলাস্কা রাশিয়া এবং আলাস্কার মাঝে ছোট একটি গ্যাপ রয়েছে সেই জায়গাটাতে কি বেরিং প্রণালী অবস্থিত তো উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে ম্যাপ খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ ম্যাপ থেকে প্রশ্ন বারবার আসে দেখে দেখা যায় এরপরে দেখো কোন রাজ্য ভেঙে যদি ম্যাপ সম্পর্কে জানতে চাও তো যারা যারা জানতে চাও তো কমেন্ট করে জানাবে যদি কমেন্ট সেরকম আসে তবে আমি ম্যাপ সম্পর্কে একটা কমপ্লিট অ্যানালাইসিস করব যে ওর বাইরে কোয়েশ্চেন আসবে না তো দেখা যাক কমেন্ট কতজন করে ম্যাপ নিয়ে তারপরে কোন রাজ্য ভেঙে ছত্তিশগড় রাজ্য হয়েছে কোন রাজ্য ভেঙে ছত্তিশগড় রাজ্য হয়েছে মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ থেকে ছত্তিশগড় আর বিহার থেকে ঝাড়খণ্ড আর উত্তরপ্রদেশ থেকে উত্তরাখণ্ড পরের প্রশ্ন ভারতের বৃহত্তম লবণাক্ত জলের হাত নিচের কোনটি ভারতের বৃহত্তম লবণাক্ত জলের হাত হচ্ছে সম্বর সম্বর হাত কোথায় রাজস্থান পুলিকট কোথায় অন্ধ্রপ্রদেশ লোকটাক কোথায় মণিপুর আর ডাল কোথায় ডাল হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর পরের প্রশ্ন প্রয়াগরাজ কোন শহরের পরবর্তী নাম এটা প্রশ্নটা একটু পাল্টে যাবে কারণ বর্তমানে পাল্টে গেছে প্রয়াগরাজ বর্তমানে কোন শহরের নাম মানে আবার আগে ছিল প্রয়াগরাজ সেটা নাম হয় নাম পাল্টে আবার প্রয়াগরাজ মানে আগেরটা আবার ফিরে আসে তাহলে কোন শহর এলাহাবাদ আগে ছিল প্রয়াগরাজ পরে হলো এলাহাবাদ বর্তমানে আবার প্রয়াগরাজ এলাহাবাদ এলাহাবাদ কোন নৈতির অবস্থিত গঙ্গা যমুনা সরস্বতী যেখানে পৃথিবীর বৃহত্তম মেলা হয় কি মেলা গঙ্গাসাগরের মেলা গঙ্গাসাগর মেলা কত বছর অন্তর হয় বারো বছর অন্তর আর এই সরি গঙ্গাসাগর নয় কুম্ভ মেলা কুম্ভ মেলা হয় কত বছর অন্তর বারো বছর অন্তর আর কুম্ভ মেলা হচ্ছে পৃথিবীর
বর্তমানে চেন্নাই খুব হাইলাইট কারণ চেন্নাই থেকে এসে অভাব পানীয় জল কেরালা থেকে তামিলনাড়ুতে জল বর্তমানে ট্রেনে করে আনা হয় ওখানে শুনেছিলাম সর্বশেষ যে ওই জলের এক বোতল জলের দাম চারশো টাকা প্রায় হয়ে গেছিলো তো যাই হোক এরপরে দেখো শ্রীনগর কোন নদীতীরে অবস্থিত খুব ইম্পর্টেন্ট শ্রীনগর কোন নদী ঝিলম নদীতীরে অবস্থিত তিস্তা নদীর উৎস কোথায় ইন্টারভিউয়ের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এটি তিস্তা নদীর উৎস কোথায় জেমু হিমবাহ জেমু হিমবাহ পরের প্রশ্ন শেষ কার্যের উদ্দেশ্যে উকাই পরিকল্পনা কোন নদীকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে কোন নদী তাপ্তি আমি প্রশ্নগুলো একটু দ্রুত পড়ছি এবং ভিডিওটা দ্রুত হবে যদি কারোর স্লো করে দেখতে ইচ্ছা তবে উপরের ডান দিকে তিনটে ফোটা বিন্দু আছে ওখানে ক্লিক করে স্লো বা স্পিড করতে পারো কারণ স্পিডে না বললে ভিডিও অনেক বড় হয়ে যায় ভিডিও অনেক বড় হলে মানে অসুবিধা হয় দেখতে ভিউয়ারদের অসুবিধা হয় পরের প্রশ্ন দেখো পশ্চিমবঙ্গের বনগার কাছে কোন অভয়ারণ্য রয়েছে কোন অভয়ারণ্য এর আগের ভিডিওতে আছে এটা কমন বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য এই কলকাতা পুলিশের ইন্টারভিউয়ের জন্য চব্বিশ পরগনা ছেলে ছাত্রদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য কোথায় আছে বনগাতে পরের প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের রায়গঞ্জ শহরে এটি সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট তার কারণ এটা হচ্ছে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম পাখি বার্ড স্যাঙ্চুয়ারি তো কোথায় আছে কুলি কভারণ্য কোথায় রায়গঞ্জ রায়গঞ্জের উত্তর দিনাজপুর কোথায় গেল আর সলিম আলী বার্ড স্যাঙ্চুয়ারি কোথায় আছে সলিম আলী খুব ইম্পর্টেন্ট একজন পক্ষী বিষদ সেটি আছে কোথায় শ্রীনগর কাশ্মীরে পরের প্রশ্ন বাউরি গাছ নামক স্থানে এশিয়ার বৃহত্তম কৃত্রিম জলপ্রপাত সৃষ্টি করা হয়েছে স্থানটি কোথায় পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরে বাউরি নামক একটি এশিয়ার বৃহত্তম কৃত্রিম জলপ্রপাত সৃষ্টি করা হয়েছে কোথায় গেল আর কৃত্রিম উচ্চতম ইনডোর জলপ্রপাত কোথায় হয়েছে এটি হলো সম্প্রতি কিছুদিন আগে হলো সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি এয়ারপোর্টে পৃথিবীর উচ্চতম পৃথিবীর উচ্চতম হচ্ছে ইনডোর জলপ্রপাত মানে ভিতরে এয়ারপোর্টের মধ্যে তারপরে দেখো কলকাতা বঙ্গোপসাগর থেকে কত মাইল দূরে অবস্থিত কত মাইল ছিয়াশি মাইল ছিয়াশি মাইল ছিয়াশি মাইল এক মাইল সমান ষোলোশো মিটার কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি হয় তৈরি হতে কত বছর সময় লেগেছিল খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পনেরো বছর সময় লেগেছিল নিচের কোন নদীটির জন্ম তিব্বতের চুম্বি উপত্যকায় কোন নদী তোরসা পশ্চিমবঙ্গের টোটো পাড়ায় বসবাস করে মানে টোটোরা কোথায় বসবাস করে খুব ইম্পর্টেন্ট টোটো উপজাতি কোথায় রয়েছে জলপাইগুড়িতে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন টোটো জলপাইগুড়িতে আর টোটো টোটো হচ্ছে তামিলনাড়ু আর গুলিয়ে যাওয়া না যায় টোটো তামিলনাড়ু টোটো জলপাইগুড়ি আমরা এটা দিয়ে মনে রাখবো যে টোটো আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে টোটো চালক টোটো রয়েছে তার জন্য ওটা টোটো টোটো মানে পশ্চিমবঙ্গে আর টোটো হচ্ছে জল তামিলনাড়ু পরের প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে চারটি বিমান বিমান ক্ষেত্র নির্মাণ হয়েছিল কোথায় বর্ধমান বর্ধমান হয়েছিল এছাড়াও ইংরেজদের আমলে কোথায় নদীয়াতে একটি ছিল ধুবুলিয়াতে হলো পরের প্রশ্ন ভুটান রাজ্যের প্রবেশদ্বার ভুটান রাজ্যের প্রবেশদ্বার কাকে বলা হয় বক্সা দুর্গ বক্সা দুয়ারের দুর্গকে বলা হয় ভুটানের প্রবেশদ্বার ভুটান একটি সব থেকে গ্রিনেস্ট মানে দূষণমুক্ত দেশ একটা সারা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম একটি সুন্দর গ্রিনেস্ট দেশ খুবই মানে ওখানে মুক্ত অক্সিজেন বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাওয়া যায় একমাত্র ভুটানে বর্তমানে ভুটানে গাছ লাগান উৎসব রয়েছে ওখানে ভারতের আয়তন নিচের কোনটির কাছাকাছি মানে ভারতের আয়তন কোনটি ভারত খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভারতের থেকে অস্ট্রেলিয়া ভারতের থেকে অস্ট্রেলিয়া তিন গুণ এইভাবে ভারতের একটা মনে রেখে অনেক দেশের আয়তন মনে রাখা যায় মোটামুটি কত হতে পারে তো সেই জন্য ভারত একটা সবসময় কী করবো মনে রাখ তো ভারতের মনে রাখবো বত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার দুশো তেষট্টি বারো কিলোমিটার আর অস্ট্রেলিয়ার হচ্ছে একানব্বই লক্ষ সামথিং কিছু একটা হবে তাহলে তিন গুণ যেহেতু সেই জন্য এইভাবে মনে রাখবো ব্রাজিল প্রায় আড়াই গুণ তারপরে দেখো উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার কোন শহরকে বলা হয় কোশ্চেন একটু কেটে গেছে তো উত্তর ভারতের প্রবেশদ্বার কাকে বলা হয় শিলিগুড়িকে অপশান বি শিলিগুড়ি এশিয়া ও আফ্রিকা এই দুটি মহাদেশের মধ্যে নিচের কোনটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এশিয়া আফ্রিকা মাঝে কোন দুটি রয়েছে নিচের কী রয়েছে সুয়েজ খাল যদি আসে কোন সাগর রয়েছে তাহলে লোহিত সাগর আর যদি খাল আসে তাহলে কোন খাল সুয়েজ খাল এখানে অপশানে যদি লোহিত সাগর থাকতো তাহলে সুয়েজ খাল থাকতো না যে কোনো একটা থাকবে এশিয়া আফ্রিকাকে ভাগ করেছে লোহিত সাগর আর হচ্ছে খাল বললে সুইচ সুইচ খাল বোঝা গেল আর ইউরোপ ও আফ্রিকাকে ভাগ করেছে কি জিব্রাল্টা প্রণালী এই জিব্রাল্টা প্রণালী অপশান সি আর পানামা খাল ভাগ করেছে কাকে উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকাকে আর বেরিং প্রণালী ভাগ করেছে কে প্রথমেই বলেছি কাকে প্রশান্ত মহাসাগর আছে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর দিকে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে 
উত্তর আমেরিকা আর হচ্ছে এশিয়া আমাদেরকে ভাগ করেছে বুঝা গেল এরপর হচ্ছে চাকমা চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষ ভারতের কোন রাজ্যে দেখা যায় খুব ইম্পর্টেন্ট চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষ দেখা যায় ত্রিপুরাতে আফ্রিকা মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি সিসিলি আফ্রিকা মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ সিসিলি মনে হচ্ছে এই কোয়েশ্চেন একটু ভুল আছে কারণ হচ্ছে সিসিলি হচ্ছে ইতালির একটি দ্বীপ এটুকু মনে আছে আমার সিসালি ইতালির দ্বীপ তো সিসিলি দ্বীপটা হচ্ছে ইতালি তার ইতালি হচ্ছে ইউরোপে তাহলে ওটা ইউরোপে পড়ে হ্যাঁ এখানটা এই প্রশ্নটা ছশো বারো নম্বর প্রশ্নটা একটু ভুল আছে তো আপনি ক্ষুদ ক্ষুদ্রতম দেশ সম্ভবত সম্ভবত তানজানিয়া হতে পারে তবে এটা আমি সবাই একটু নেটে সার্চ করে দেখে নেবে নাহলে পরের ভিডিওতে আমি বলে দেবো বোঝা গেল এটা সিসিলি হবে না পরের প্রশ্ন দেখো গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে কখন কালবৈশাখী আসে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে কখন কালবৈশাখ আসে এপ্রিল মে মাসে বর্তমানে তো বৃষ্টি নেই এবার আর বৃষ্টি তো হচ্ছে না কি অবস্থা হবে জলের খুব অভাবে বর্তমানে সবার কাছে একটি রিকোয়েস্ট সবাই জল সংরক্ষণ করবে জল অপচয় কম করবে বেশি করে গাছ লাগাবে পৃথিবীকে বাঁচাতে পারে তিনটে কাজ গাছ লাগানো বিশেষ করে ভারত গাছ লাগানো জল অপচয় কম প্লাস্টিক ব্যবহার না করা প্লাস্টিক ব্যবহার করবে না প্লাস্টিক বাজারে যাবে ব্যাগ নিয়ে সবাই পরে প্রশ্ন অস্ট্রেলিয়া কারণ প্লাস্টিক কি করে প্লাস্টিক মাটিতে জমে বৃষ্টির জল মাটিতে মানে ভৌম জলে মানে মাটির তলায় যেতে যেতে পারে না যেতে না পাওয়ার জন্য ভৌম জল সঞ্চয় হয় না তার জন্য আমাদের টিউবওয়েলের জল আর আগামী পাঁচ ছ বছরের মধ্যে হয়তো আমাদের এখানে জলের অভাব কিছু দেখা যাবে পরের প্রশ্ন দেখো অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে নিচের কোন মাছটি উষ্ণতম অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া যেহেতু দক্ষিণ গোলার্ধে তো আমাদের এখানে যখন শীতকাল তখন দক্ষিণ গোলার্ধে গরমকাল হয় আমাদের এখানে যখন গরমকাল তখন আমাদের শীতকাল সেই জন্য কী হবে অস্ট্রেলিয়াতে জানুয়ারি মাসে ওই জন্য বলা হয় গরমকালে কোন দেশে পঁচিশে ডিসেম্বর বড়দিন পালন করা হয় কোন দেশে অস্ট্রেলিয়াতে ইরাবতী নদীর তীরে নিচের কোন শহর গড়ে উঠেছে ইয়াঙ্গান ইরাবতী নদীর তীরে ইয়াঙ্গান ইয়াঙ্গান কোথায় মায়ানমার আর ব্যাংকক থাইল্যান্ড জাকার্তা ইন্দোনেশিয়া পরের প্রশ্ন মহাকালী নদী চুক্তি কোন কোন দুটি দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে কোন নদী ভারত ও নেপাল ভারতের কোন রাজ্যে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা নেই কোথায় নাগাল্যান্ডে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি নাগাল্যান্ডে আর পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় পঞ্চায়েত নেই কোন জেলায় কলকাতা দার্জিলিং প্রভৃতি জেলাতে পঞ্চায়েত বোর্ড এগুলোতে হয় না পরের প্রশ্ন দেখো বাহরিনকে কী নামে অভিহিত করা হয় মুক্তার দেশ মুক্তার দেশ বলা হয় বাহারিনকে বোঝা গেল বাহারিন এরপরে দেখো ভারতের কম ঘনত্বপূর্ণ কম ঘনত্ববিষ্ট রাজ্য কোনটি খুব ইম্পর্টেন্ট কম ঘনত্বপূর্ণ রাজ্য হচ্ছে কোনটি অরুণাচল প্রদেশ অরুণাচল প্রদেশ সবথেকে কম ঘনত্বপূর্ণ রাজ্য আর বেশি ঘনত্বপূর্ণ রাজ্য কোনটি আগে ছিল পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু বর্তমানে কি বিহার পশ্চিমবঙ্গ এখন দু নম্বরে ভারতের কম জন কম ঘনত্ব জনসংখ্যায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কোনটি লাক্ষাদ্বীপ আর বেশি ঘনত্বের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কোনটি দিল্লি নিচের কোনটি পশ্চিমবঙ্গের উষ্ণতম স্থান হিসাবে বিবেচিত পশ্চিমবঙ্গের উষ্ণতম স্থান হচ্ছে কোনটি আসানসোল আর কয়েকদিন পরেই সিআইএফের রিক্রুটমেন্ট আছে ওনাই আসানসোলে অনেকজনের আছে অনেক স্টুডেন্টরা আছে শুনলাম তারপরে দেখো আর নিচের কোনটি সুপিয় জলের হ্রদ নিচের কোনটি সুপিয় জল মানে মিষ্টি জলের হ্রদ কোনটি উলার হ্রদ আর বাদ বাইগুলো কি লবণাক্ত চিলকা সমুদ্রের সঙ্গে কানেকশন সেই জন্য লবণাক্ত তারপরে ডাউ উপজাতি নিচের কোন রাজ্যে বসবাস করে ডাউ উপজাতি কোথায় গুজরাট উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরির নাম কি উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরির কি নাম পোপো ক্যাটেপেটল পোপো ক্যাটেপেটল আর উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ সিংয়ের নাম কি মাউন্ট ম্যাকিলে মাউন্ট ম্যাকিলে উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ সিং পরের প্রশ্ন দেখো ভারতের কোন রাজ্যে ধানের বিঘা প্রতি ফলন সব থেকে বেশি বিঘা প্রতি ফলন সব থেকে বেশি ছিল আগে ছিল অন্ধ্রপ্রদেশ বর্তমানে তামিলনাড়ু সরি আগে তামিলনাড়ু ছিল বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ এখানে অপশনটা নেই বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ পরের প্রশ্ন দেখো হলদিয়া হলদিয়া বন্দরটি কোন জেলায় অবস্থিত হলদিয়া বন্দরটি অবস্থিত পূর্ব মেদিনীপুর পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত তবে আমার একটু কনফিউজ আছে এইটা এই বিঘাপতি ফলনটা বেশি বর্তমানে না আগে এটা গুলিয়ে গেছে তো তামিলনাড়ু কি অন্ধ্রপ্রদেশ হবে এখানে তো তামিলনাড়ু দেখছি কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশও আজ দুটো বইয়ে পড়েছিলাম তো অন্ধ্রপ্রদেশ হতে পারে একটু একটু চেক করে নিতে হবে প্লিজ একটু চেক করে নেটে দেখে নেবে আমি চাই যে একটা প্রশ্ন তোমরা সার্চ করো কারণ প্রশ্ন একটি সার্চ করতে গেলে আর পাঁচটা প্রশ্ন জানতে পারবো ওই জন্য প্রশ্ন সার্চ করা অবশ্যই দরকার শুনুন এবার থেকে এর পরের ভিডিওতে কিছু কিছু প্রশ্ন আমি ছেড়ে দেবো উত্তর বলবো না তোমরা সার্চ করবে সার্চ করতে গিয়ে কিছু প্রশ্ন পাবে 
কথায় যেটা বলা যে কেঁচু খুঁড়তে সাপ পাওয়া যায় আর কি হলদিয়া বন্দরটি কোন জেলায় অবস্থিত হলদিয়া বন্দরটি অবস্থিত পূর্ব মেদিনীপুর নিচের কোনটি ভারতের বৃহত্তম হ্রদ নিচের কোনটি ভারতের বৃহত্তম হ্রদ চিলকা নীলনদ কোথায় পতিত হয়েছে নীলনদ কোথায় পড়েছে ভূমধ্যসাগরে নীলনদ কোন নদী মিলন দুটি মিলন নীলনদ হচ্ছে কোন দুটি মিলন হোয়াইট নীল অ্যান্ড ব্লু নীল দুটি নদী মিলনস্থল হোয়াইট নীল আর ব্লু নীল মিলেছে কোথায় সুদানের রাজধানী খার্তুমের কাছে মিলিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে কি পড়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী বেঙ্গল পুলিশের তো এসেছিল মেন পরীক্ষাতে ভাসমান শহর নিচের কোনটিকে বলা হয় ভেনিস ভাসমান শহর ভেনিস বলা হয় আবার পরীক্ষা আসে কোন শহরের সড়কপথ নেই ভেনিস কোথাও অবস্থিত ইতালি পৃথিবীর কোন দেশে সব থেকে বেশি মৃত্তিকা ক্ষয় হয় ভারতে কেন কারণ ভারতে গাছপালা কমছে গাছপালা কম আর নদী বেশি নদীমাত্রিক বেশি হলে গাছপালা বেশি হওয়া দরকার কিন্তু সেই তুলনায় অনেক গাছপালা কম হ্যাঁ তারপরে এই চাষ করে করে কারণ চাষ করলে কি আমরা যখন চাষ করি নাঙল দিয়ে তখন কি হয় মাটিগুলো আলগা হয়ে যায় আলগা আর কি বলে বর্ষার সময় মাটিগুলো সহজেই ধুয়ে যেতে পারে বোঝা গেল কারণ ভারতে তৃণভূমি তৃণভূমি কম আর তৃণভূমি থাকে না যেখানে ফাঁকা জায়গা সেখানে চাষ করতে আরম্ভ করে তারপরে মাটি আলগা করতে হয় চাষ করতে গেলে সেই জন্য ক্ষয় বেশি আর তৃণভূমি থাকলে কি হবে তৃণভূমি থাকলে ওপরে ঘাস থাকলে ক্ষয় কম পায় গাছপালা থাকলে সেই জন্য ভারতে ক্ষয় বেশি পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রণালী কোনটি পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রণালী হচ্ছে মালাক্কা প্রণালী হ্যাঁ মালাক্কা প্রণালী কোথায় আছে মালয়েশিয়া আর হচ্ছে সুমাত্রা মালয়েশিয়া সুমাত্রা পরের প্রশ্ন মরিশাসের রাজধানীর নাম কি মরিশাসের রাজধানী পোর্ট লুই খুব গুরুত্বপূর্ণ মরিশাস কারণ বর্তমানে ভারত সরকারের যে ভারত মহাসাগরের যেসব দ্বীপগুলো দ্বীপ দেশগুলো রয়েছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক খুব ভালো বর্তমানে আস্তে আস্তে খুব উন্নতি হতে চলে বলেছে উন্নতি হতে চলেছে তার কারণ হচ্ছে চীন বর্তমানে ভারত মহাসাগরে ইনভলভ হয়েছে অনেক দেশের সঙ্গে চুক্তি করছে সেই জন্য ভারতকেও করতে হচ্ছে শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ মরিশাস মাদাগাস্কার এইসব দেশগুলোর সঙ্গে খুব মালয়ী এদের সঙ্গে খুব মানে রিলেশান আস্তে আস্তে ভারত সেই জন্য পড়তে হবে নিচের কোনটি ল্যান্ড অফ ফার্মিং বার্ড বলা হয় ল্যান্ড অফ ফার্মিং বার্ড হামিং বার্ড হচ্ছে সব থেকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম কি পাখি তা হামিং বার্ড হচ্ছে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম পাখি যেটি কোথায় দেখা যায় ত্রিনিদাদ ত্রিনিদাদ কোথায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিন্তু পার্টিকুলার একটি দেশ নয় আমরা সবাই জানি ওয়েস্ট ইন্ডিজ একটা দেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ অনেকগুলি দেশ যেমন জামাইকা ত্রিনিদাদ বিভিন্ন দেশ নিয়ে গঠিত সবগুলো দেশ নিয়ে একটা দেশ ক্রিকেটের টিম বানানো হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পরের প্রশ্ন নেপানগর কী জন্য বিখ্যাত নেপানগর নিউজ প্রিন্টের জন্য বিখ্যাত জুনপুট বীজ কোন রাজ্যে অবস্থিত জুনপুট বীজ কোন রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে চুখা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কোথায় ভুটান চুখা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কোথায় ভুটানে ভুটানের সর্বোচ্চ প্রবল সিংহের নাম কি ভুটানের সর্বোচ্চ সিংহের নাম চমলহরি চমলহরি ভুটানের বা চমলহারি কোথাও কোথাও থাকে ভুটানের সর্বোচ্চ সিংহের নাম তো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি তো ভিডিওটি যদি মনে হয় ভালো লেগেছে বা ইউজফুল মনে হয় তো অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে যারা পরীক্ষার্থী তাদের কাছে এবং যারা সাবস্ক্রাইব করে তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে ভালো থাকবে আবার দেখা হবে পরের ভিডিওয়ে